जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है राकेश तो आईफोन काफी सिक्योर होता है कैमरा काफी बेटर होता है फास्ट भी होता है लॉन्ग टाइम अपडेट मिलता है ये सब तो आपने सुना होगा ये सुन के जो एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूजर है नॉर्मल मतलब जिसने पहले आईफोन यूज नहीं किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर आपने दोनों फोन यूज किया तो आप फिर अमीरों की लिस्ट में आते हैं आपको ये चीजें पता होंगी और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ना ये अपनी पर्सनल पसंद तो हो सकती है किसी किसी को आईफोन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी किसी को एंड्रॉयड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आदमी टू आदमी मतलब पर्सन टू पर्सन और अगर आप यूज कर रहे थे अब तक एंड्रॉयड और अगर आप सोच रहे हैं ना शिफ्ट होने की किस पे आईफोन पे तो आपको ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसके साथ फेस करनी पड़ेगी वो आईफोन में प्रॉब्लम नहीं है होता ना सिस्टम के साथ ही वो चीजें नहीं मिलेगी जैसे कहते हैं ना आईफोन के साथ फ्लेक्सीबिलिटी नहीं मिलती और मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जब मैं आईफोन यूज करता था वो सारे जो दस बातें बताने जा रहा हूँ वो नहीं कर सकते एक आईफोन के साथ अभी तो मैं शिफ्ट हो चुका हूँ काफी टाइम से एंड्रॉयड पे तो अगर आप में से कोई आईफोन यूजर है जाहिर सी बात है वो लेटेस्ट आईफोन अगर यूज कर रहा है तो अगर कुछ इसमें चेंज हुआ हो तो जरूर कॉमेंट करके बताना लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कह के साइड से निकल लेना अच्छी बात नहीं होती सिर्फ कुछ चीजें पता होनी चाहिए अगर आप स्विच करने जा रहे हैं न्यू यूजर को सेम उसी तरीके से जैसे आप अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना सबसे पहली प्रॉब्लम तो उन लोगों को आ सकती है ऐसे हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं बाबू सोना वाले लोगों का अगर आप काफी ज्यादा बात करते हो काफी सारे लोग कॉल रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं तो आईफोन के साथ आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से नहीं कर सकते इसके लिए सिर्फ आईफोन को जेल ब्रेक करना पड़ता है जैसे एंड्रॉयड में रूट होता है ना उस तरीके से और अगर आप आईफोन के साथ ऐसा करते हैं तो आप कॉल रिकॉर्डिंग तो जाहिर सी बात है कर ही पाएंगे लेकिन जो आईफोन की सिक्योरिटी है वारंटी है वो सारी चली जाएगी लेकिन हम सब कुछ एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो आईफोन के साथ कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है और एंड्रॉयड के साथ तरह तरह से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और हर एंड्रॉयड यूजर को एक चीज करने में बड़ा मजा आता होगा वो है फाइल मैनेजर हर एंड्रॉयड यूजर बार बार यूज करता है लाइक कोई भी फोल्डर क्रिएट करना हो अलग अलग तरीके से अपनी फाइल्स को रखना हो अलग अलग फोटो का फोल्डर बनाना हो या जो भी जस्ट लाइक एक आप कह सकते हैं ना कंप्यूटर में करते हैं कुछ उस तरीके से एग्जाम्पल देने के लिए लेकिन आईफोन में फाइल मैनेजर होता ही नहीं है अभी मैं गांव में हूं तो यहां पर ऐसे मैं आईफोन लेके तो नहीं घूम रहा हूं नहीं तो मैं ऐसे दिखाता भी ये चीजें आपको तीसरी चीज ब्लूटूथ हर आईफोन में ये ब्लूटूथ सिस्टम दिया होता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहना चाहूंगा मैं बट हाँ आप आईफोन के ब्लूटूथ के साथ फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे फोन में ये बेसिकली किस लिए होता है आप ना जितने ब्लूटूथ डिवाइस आते हैं जैसे ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया स्पीकर हो गया उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मतलब ये डिवाइस कनेक्ट करने के काम आता है ब्लूटूथ डिवाइस के साथ और एक छोटा सा ऑप्शन आपको बताऊंगा आप क्या करते हैं अपनी मर्जी से एंड्रॉइड में क्या कर सकते हैं काफी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जैसे आप म्यूजिक प्लेयर के लिए चाहे तो तीन म्यूजिक प्लेयर या फिर वीडियो प्लेयर के लिए आप वी प्लेयर एम प्लेयर ऐसे अलग अलग प्लेयर यूज करते हैं और आप जब मर्जी चाहे ना किसी भी फाइल को फाइल मैनेजर से जाके ओपन विद का ऑप्शन आता है आप किसी भी उसको क्या कर सकते हैं जो भी उस फाइल के साथ कंपेटेबल है उसके साथ उसको ओपन कर सकते हैं परमानेंट सेट कर सकते हैं वन बाय वन यूज कर सकते हैं आईफोन में ये नहीं मिलता उसमें फिक्स है जिस चीज के लिए जो प्लेयर दे रखा है फोटोज के लिए फोटोज में ही ओपन होगा म्यूजिक के लिए जो इसमें म्यूजिक प्लेयर दे रखा है डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको डॉक्यूमेंट के साथ ही ओपन करना होगा तो ये बिल्कुल जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है ये आईफोन में नहीं मिलता और क्या नहीं कर सकते आप आप क्या कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सिंपली कनेक्ट करते हो किसी भी लैपटॉप के साथ विंडोज के साथ और आपको क्या करना है वहां पे ना बिल्कुल आप उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो जैसे एक यूएस पेन ड्राइव होता है ना उस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं फोटोज कहा है मूवीज कहा है जो भी अलग अलग फोल्डर वाइज आप उसको बिल्कुल आसानी से एक्सेस कर सकते हो लेकिन एक आईफोन को अगर आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर बिल्कुल ऐसे नहीं होता नॉर्मली क्या होगा आपको जो फोल्डर मिलता है वहां से सिर्फ आईफोन से फोटोज जो आपने क्लिक किया या जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसको कॉपी कर सकते हैं बट कुछ भी अपनी मर्जी से वहां पेस्ट नहीं कर सकते एंड्रॉइड में कर सकते आसानी से किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट करो पेस्ट या कॉपी जो मर्जी करो फिर आप सोचेंगे आईफोन में कैसे होता है आईफोन में आता है आई नामक एक सॉफ्टवेयर आता है विंडोज के लिए भी अवेलेबल है मैक में तो आता ही है तो हमेशा उस सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा तभी आप अपने आईफोन में कुछ भी कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे हाँ वीएलसी प्लेयर आप यूज करते हैं ना तो आपको अगर मूवीज को डालना आईफोन में तो वहां वीएलसी प्लेयर में जाना पड़ेगा आई में फिर उसमें क्या करना होगा मूवीज को पेस्
ओके नेक्स्ट काम आप क्या नहीं कर सकते आईफोन के साथ कि आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होता कहीं से भी जाके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल कर लिया या एंड्रॉयड में आप लोग क्या कर सकते हैं जो एप्लीकेशन पेड मिलती है उसको आप क्रैक वगैरह का जुगाड़ करते हो अगर आप इस टाइप से जुगाड़ू आदमी है तो जुगाड़ू लोगों के लिए आईफोन नहीं है वहाँ पर आपको सिर्फ ऐप स्टोर से ही अप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी बाहर से आप अप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते करने के लिए फिर आपको वही जेल ब्रेक वगैरह करना होगा तो अभी आप सोचेंगे ये क्या बात हुई भाई ऐसे क्यों नहीं तो ये सारी चीज़ें ना आईफोन को जो सिक्योर बोलते हैं ना ये सारे उसी का पार्ट है आप बाहर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर नहीं पाएंगे करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें क्या होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके फ़ोन में ऐसे मेलवेयर वगैरह आने का जो चांसेज है वो होता ही नहीं इसीलिए आईफोन को और सिक्योर माना जाता है एंड्रॉयड के कंपेरिजन में तो ये सारी चीज़ें इसकी सिक्योरिटी में काम आती है ऐसे नहीं किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया फाइल को एक्सेस कर लिया तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मैंने कहा हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगे आईफोन में तो जुगाड़ू लोगों के लिए या फिर अगर आप सिर्फ एक एंड्रॉयड यूज़ करके काफ़ी कुछ करते हैं जो मैं काम बता रहा हूँ तो वो नहीं कर पाएंगे आईफोन के साथ और अगली बात करें तो सेम इसी तरीके से आपको ऐप स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन तो मिलती हैं लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड में मिलती है ना वो नहीं मिलती जैसे मैंने जब आईफोन यूज़ किया था एक एम पी डाउनलोडर नाम का सॉफ्टवेयर था वो क्या था कि उसी में आपको इंटरनेट को ओपन करना उसी में काफ़ी मेहनत होती थी उसको चलाने के लिए उसी में आपको ब्राउज करना है वहाँ वेबसाइट पर जाना है उस सॉन्ग या जिसको भी है उसको डाउनलोड करना है और वो उसी प्लेयर में रहेगा मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसके म्यूज़िक प्लेयर में चला जाएगा आईफोन की ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने आपको बताया ना सारी चीज़ें अलग अलग जो एप्लीकेशन में जो है वहीं पड़ी रहेगी अगला आईफोन इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं है क्या इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं आपको ओ केबल चाहिए मार्केट में जाओ आपको दस पंद्रह रुपये का भी क्या होगा ओ केबल मिल जाएगा हालाँकि वो सस्ते वाला है बट आईफोन के साथ ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी खरीद लो एक ही एग्जांपल और आईफोन में इतने सारे सॉफ्टवेयर ऐसे दे रखे होते हैं जो काम ही तभी करते हैं जब आपके पास एप्पल का मैकबुक हो आईपैड हो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी यूजफुल है मतलब कुछ भी ट्रांसफर करना हो जो भी आपके आई ओ हैं सब में फटाफट ट्रांसफर हो जाता है या फिर आपके पास आई मैकबुक या फिर आईफोन है तीनों में सेम एप्पल आई से आपने क्या हुआ लॉग किया हुआ है मतलब आईफोन में आप अपना मैसेज टाइप करो और सिंपली आईपैड में जाके पेस्ट करो कुछ इस तरीके से सारा काम आईफोन में होता है इसे इकोसिस्टम कहते हैं ये तभी काम करेगा जब आपके पास एप्पल के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे मतलब और अगला पॉइंट कस्टमाइजेशन अगर आपको पसंद है एंड्रॉयड को आप किसी भी तरीके से आप थीम लगाओ लॉन्चर लगाओ किसी भी तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं छोटे आइकन बड़े आइकन जैसे मर्जी आइकन लेकिन अगर आपके पास आईफोन है ना तो चाहे आईफोन 6 हो चाहे आईफोन आपका 11 हो सब के सब वही आपको स्वाइप करना है आपके आइकन्स आ जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो या फिर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो इससे ज़्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते आईफोन के साथ और अगली बात अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ना और अगर वो आउट ऑफ वारंटी है अगर आपका फ़ोन में कुछ खराबी आ जाती है तो आप कम पैसे में ठीक कराना चाहते हैं हो जाएगा कहीं भी हो जाएगा हर लोकल मार्केट में शॉप मिल जाएगी आईफोन के साथ ऐसा नहीं है अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा हर शॉप वाला ऐसे नहीं है कि कोई भी इसको ठीक कर देगा और जो पार्ट्स आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं और इसके अलावा आपको छोटी छोटी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे कब जब आप ये दोनों फ़ोन यूज़ करोगे तो अगर मैंने जो पॉइंट बताया ना इनके साथ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल आए उसके साथ अगर जाएंगे आपको सब कुछ एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलने का पूरा चांस है बाकी आप बताइए आपका क्या ख्याल है आई होप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में